。凌晨六点，在松树密集的森林，来自广东的陈俊海。和曾在意大利米其林餐厅工作过的搭档黄耀辉，又开始了寻味之旅。哎，跑一下，跑一下。哎，这个，这个不是。他们寻找的是被誉为“餐桌黑钻石”的松露，不过。挖了十二年松露的纳西族村民并不乐观，因为松露有它特殊的生长规律。松露就是今年挖了以后，明年没有，去三五年以后才会有。哎，好像有了啊！走，走。三小时的努力后，两颗直径三四厘米的一级松露。终于出现！来来来，过来，来啊，我走！啊，这个，啊，这个算大了吧？成熟的松露带有复杂的菌菇味道，这种嗅觉体验让喜欢它的人深深迷恋，一掷千金。哇，很好。嗯，这纹路很像那个大理石的那种纹路，有一个雪白线。是在法国和意大利吃的比较风靡的嘛？看能不能结合那个广州的，那种广广府的那种特色的。这种长相异类的孤菌，没有菌杆，也没有伞盖，对生长环境非常挑剔。阳光、水量、土壤稍有变化就无法长成。每年十一月是采挖的最佳时节。我早了，它就没那么黑了；我我晚了，它就已经腐烂了。我们一天也挖不到几颗了。因为雨季的结束还有不到一个月，松露将缩水至腐烂。虽然身边有训练过的猎狗，但能否及时挖出，运气和经验同样重要。那这个挖完以后要不要把那个土啊？很容易忽略，有时候你有时候藏在那个泥土里面。哎，这个是不是？哎，这个到你大嘴大大的。哎，出来了。哇,哇，这个大，这里最近一条今天挖的最大的一颗，就是、挖了很多都没挖这么大了一颗、啊。寻找的艰难，让收获充满喜悦，但这么简单的喜悦，放在十年前，陈俊海却无法想象。那时的他，只会不分昼夜的画图。汶川地震刺激他，开始思考活着的意义。甚至一度抑郁，直到偶然被素食治愈，从此浸润其中。天色渐晚，闻着松露的独特芬芳，路边农舍成了陈俊海研发新菜式的临时厨房。今天我们就把那个黑松露跟那个煲仔饭一起尝试一下。来喽，来喽，来喽！让它先在上面先煮，老广的味道，加火吧。这里冷不冷？你们觉得？晚上就很冷。晚上就很冷。哎，今天我们挖到的松露，黑松露，还可以了，爸爸，今天这个。哇，好亮啊！开饭喽！怎么样？怎么样？怎么样？行，可以，可以，可以，可以。每地方都有松露的味道。有锅巴，有、哎、锅巴呢，这个很香了、嗯。精华在那个锅巴。来，来，开饭，来，来，谢谢。大哥今天辛苦了，今天大碗一点，盛<笑>大碗一点给。来来，试试看，试试看自己挖的。<笑>好吃不好吃？只有野生食材。才能原封不动保留季节的味道，这是陈俊海心目中素食的魅力所在，也是他常年行走乡野、不停寻味的动力。它不是经过种植的，所以我们希望看到这个食材的这个生长的地方，去挖到它，去摸到它。餐厅是一个大自然跟人之间的一个桥梁。
刚出土的松露，保质期只有三到五天，而且必须用原产地的泥土包裹保存。回到广州的陈俊海和搭档，念念不忘松露煲仔饭的美味。如何在每次烹饪时，让天然的食材都保留本味，是搭档黄耀辉和他最富挑战却充满乐趣的地方。用一个最原始的一个烹饪方式去呈现出它的美，它的野性之美。用味道返璞归真，充分感受自然的宁静。这样的餐厅特质，吸引了一群热爱灵修的瑜伽爱好者们。一直希望把这种大自然的这样一个东西带到这个餐桌上面去。透过食物的角度看生活，感受季节的流动，在不是雕琢的味道之间，大家知道了生命如此珍贵。